欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。是范丞丞带不动，还是杨子没那能力了？要九九爱最近很火，我想大家都在看。我是杨子的粉丝，我还专门买了一部很火的视频，然后就放弃了。戏完了。编辑之所以放弃这部电影。大概是希望越大，失望就会越大。不过这只是我自己的看法，请大家别黑我。杨子的下一场戏，我仍然非常的期盼。或许是没有看过《要九九爱》，也不知道是不是真的没怎么注意到。总之，关于《要九九爱》的话题并不多。范丞丞也没有二月份的男朋友。相比之下，杨子就因为一部电视剧而红了男友。被称为给男主角带来好运，所以范丞丞并没有凭借着僵硬的人气，人们开始怀疑，到底是范丞丞的演技不行，还是杨子的魔咒已经解除了？也不是，只是选错了角色。范丞丞确实是个小鲜肉，但是杨子的年纪却要大得多，所以当两人的照片一出现，就有不少人表示，他们更像是兄妹。而不是年龄相仿的情侣，杨子扮演的黄莹子跟她以前的人物一样，都是一副天真可爱的样子，让人看得久了就会觉得无聊。杨子跟范丞丞相处的时候，就跟兄妹似的；跟金世佳相处，就是一副高高在上的样子。不少人都说这是他们的头一遭。《要九九爱》不仅讲述了一段感情故事。更讲述了六个好友的故事。虽然很多人对这个故事并不感冒，但也能感受到其中的感动。豆瓣 7.2 的评分已经算是相当不错了。正如一位网民所言：“越是美好的记忆，越是真实。”亦菲停留在十八，英子停留在十八，好友与奶奶共同为应做了一个美梦。亦菲仍然活在世上，蒋毅细心地陪住婴儿。影子等人则陪住奶奶，亦菲把奶奶也给打发了。航天城朋友之间的友情与爱是可以给予的。编辑看完《要九九爱》的最后一集，有些遗憾的放弃了这部电影。最早的时候，他说的是学校里的电视剧，他不喜欢学校，所以没想着去看。但是看了一遍之后，他发现自己差点就错失了这个值得一看的好剧。他的生活和记忆交织在一起，每个画面都是那么的细腻，那么的细腻，那么的浪漫，那么的感人。再次读了一遍，他对六个人的友谊很是佩服，对黄莹子与蒋毅的至死不渝，对航天城邻居们的感情也是佩服的五体投地。最后五期真是让人泪流满面，愿他们在这个平行空间中一直幸福下去。不得不说。杨子在电影里的表现还是很不错的，尤其是那一场哭的很有魅力，让人看了都想哭。至于范丞丞，他的表演还算可以，但他在节目里的表演让人担心他会笑出声来，给人一种滑稽的感觉，让人无法理解他的感情。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。